Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's answer question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Dito na tayo sa number 6. Ibig sabihin may nauna na nito, mayroon na tayong nasagutan na natin yung 1 to 5. Hanapin nyo na lang sa FB page na to or doon sa ating YouTube channel. Laging tandaan at lagi ko naman itong inuulit. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, para maintindihan nyo kung paano ito isolve, huwag niyong pangunahan ng takot. Relax lang. Okay? Relax lang, stay focused, at madali lang itong mathematics. Let's read the problem. In uh, competitive exams, the number of past students was four times the number of failed students. Isa-isahin natin. Wait. So, dito tayo sa number of failed students. So, let F para sa number of failed students. Sa number of past students, nandito siya. Yung past students was four times the number of failed. So, four times sa F. Therefore, yung total dito, kung i-add natin yan, F plus 4F, ayusin nga natin to. So, this is F. Kapag wala nakasulat na coefficient dyan sa variable natin, automatic 1 yan siya. Tapos, i-add natin dito sa 4F, ang total dito ay 5F. Ma'am, ano nga yan ulit? Para sa medyo nahihirapang intindihin to, kailangan kong ulitin. In a competitive exam, pwede mo nang hindi yan basahin. The number of past students, so ito yung past students, was four times the number of failed students. Diba? Let F para sa number of failed students. Kapag sinabing four times, so four times F. So proceed na tayo. Tino total natin yan. So, ang total students ay 5F. Let F sa number of failed. Tapos, ito naman yung 4F. Yan yung past. So, ito yung total students. Next. If there had been 35 fewer appeared students and 9 more had failed, the ratio, okay, nasa ratio pa rin tayo. So, isulat natin yung past. Wait. Para may space tayo dito tayo. Past at yung failed. Yung lahat ng nasa taas, yan yung past. Ang past ay 4F. Yung number of students, 4F. If there had been 35 fewer appeared, I-minus natin yan sa 4F. Minus 35. Nine more. Nine more had failed. So, itong nine more ha, had failed, dyan mo i-add sa failed, number of failed. So, F plus 9. So, kung dyan ka nag-plus ng 9 sa number of failed students, mag-minus tayo ng 9 sa mga past Yung nakapasa ng mga estudyante. Siyempre, wala siya doon, yung, man, yung nine na estudyante na yan, wala siya doon sa mga nakapasa. Nandun siya sa bumagsak, kaya doon siya inaad yung nine na yan. Kaya minus siya sa taas. Then, mag-equal sign tayo. Kasi the ratio of past and failed students would have been 2 is to 1. So, this is 2 is to 1. 
So ngayon, pwede na tayong mag-solve para makuha natin yung value ni F dito. Ito mo nang negative 35 minus 9, parihong negative. Bali may utang kang 35, uutang ka ulit ng 9. So i-add natin yan. So that is negative 44. So kopyahin natin lahat ng nasa numerator natin. So this is 4F minus 44 over F plus 9 equals 2 over 1. So mag cross multiply tayo since 1 lang din naman yan. So kopyahin lang natin si 4F minus 44. Next, ito yung i-multiply natin. 2 times F and this is 2F. 2 times 9 and this is positive 18. Now, kailangan natin ipagsama yung mga like terms. Since itong si 2F, positive yan siya kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 4F. So, this will be 4F minus 2F. Next, mayroon pa tayong 18 dito sa kabila. So, itong negative 44 kapag matransfer naman pang add na siya sa kabila. Plus 44. 18 plus 44 and this is 62. 4F minus 2F and this is 2F. Para makuha natin yung value ni F, since si 2 ay pang multiply sa F, pang divide na yan sa 62. So 62 divided by 2 and this is 31. Ngayon basahin natin yung tanong. What was the total number of students appeared for the exam? So meron na tayong value ni F. ba yung total Total number of students ay 5F. So, 5 yung F, ang value ni F dito ay 31. So, 5 times 31 and this is equal to 155. Kaya ang sagot dito ay letter B, 155. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.